вас на телеканалі «Сфера» – інформаційний випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі понеділок, 17 грудня. Про головні новини Рівного та області я розповім вам вже за мить. Зима цьогоріч безпощадна. На Рівненщині діє оперативний штаб, який координує роботу всіх служб, задіяних у ліквідації надзвичайних ситуацій. Вони створені в усіх райцентрах і містах обласного значення. Адже через сильні снігові замети ускладнене сполучення до понад півтори сотні населених пунктів. Водночас є перебої з електропостачанням, так і з 60 знеструмлених сіл енергетики вже відремонтували мережі та подали світло чотирьом десяткам. Також для Розчищення метрових снігових пасток вже залучили важку техніку, яка працює в кар'єрах і лісгоспа. Загалом нині на дорогах її працює 144 одиниці та понад три сотні людей, повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Зі свого боку працівники ДАІ вже склали 12 адміністративних протоколів на комунальників, які неналежним чином виконують свої обов'язки. На Рівненщині президент звільнив трьох голів районних державних адміністрацій. Відповідні розпорядження розміщені на сайті адміністрації Віктора Януковича. Відтак звільнено Бориса Дицяка з посади голови Корицької районної державної адміністрації. Іншим розпорядженням Олега Бернацького з посади голови Радивилівської районної державної адміністрації. Також позбувся посади Іван Власик, голова Рокитнівської районної державної адміністрації. Реконструкція дитячих садочків, забезпечення молоді житлом – програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2013 рік. Ці та інші питання напередодні сесії Рівненської обласної ради розглядали 17 грудня на черговому засіданні постійної комісії з правових питань гласності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Деталі дізнаєтесь з наступного сюжету. На порядок денний було винесено понад 30 питань. Розпочали обласні обранці з обговорення говорення програми розвитку місцевого самоврядування на 2013-2017 роки. Цього разу до неї включили чимало проєктів, на які раніше коштів бракувало. Затвердили також члени постійної комісії і план роботи Рівненської обласної ради на наступний рік. З урахуванням тих програм, які в нас прийняті, по яких необхідно буде заслухати звіти про виконання цих програм, а також програми строки, яких дії закінчуються, необхідно буде розробити нових нових. Програми. Також розділ е, плану роботи передбачає і роботу постійних комісій, роботу президії обласної ради і організаційне забезпечення діяльності обласної ради. Метаморфоз зазнала також і програма економічного та соціального розвитку області на 2012 рік. Корективи затвердили, дали добро і на наступний 2013. Голова постійної комісії з правових питань Степан Молчин зауважує, програма хороша, однак його насторожує надмірний оптимізм показників на фоні складної економічної ситуації. Про те, як розповів очільник управління економіки краю Ігор Тимошенко, на це є свої підстави. Є певне економічне підґрунтя для цього. Оскільки нами проаналізовано по кож... в розрізі кожної галузі по підприємствах, по перспективі, тобто було відповідне опитування по підприємствах, що планується на слідуючий рік. Я можу сказати, там, наприклад, по хімічній промисловості, так як одна з найбільших, да, що планується? На рівне азоті планується ввести в експлуатацію агрегату з виробництва неконцентрованої азотної кислоти потужністю 120 тисяч тонн на рік. Зокрема, розглянули програму будівництва реконструкції дошкільних навчальних закладів на наступні 5 років. Сьогодні дитячі садочки відвідує близько 42% малюків. Ще 8 тисяч дітлахів перебуває на черзі. Тому нині підкреслив головний архітектор області Олександр Карачанський вкрай необхідно навести лад у цій сфері. Передбачається будівництво реконструкцією 108 об'єктів. Кожен район, кожне місто надали свої пропозиції, вони враховані в цій програмі. Розподілено будівництво на 5 років, відповідно. Загальна сума, яка необхідна для цього будівництва – 439 мільйонів 213 70 тисяч гривень. Про те, що потрібно реконструювати дитячі садочки, мова не йшла. Однак посперечатися варто над тим питанням, хто цим буде займатися. Дитячих садочків є дуже багато для реконструкції і в мене викликає тут більше питання те, хто реконструює ці дитячі садочки і які наслідки тої реконструкції. Адже ми бачимо, що, наприклад, школа Будоражі, яка була збудована, 
відбудована і реконструйована вже буквально через там, місяць часу. Були певні проблеми з тим, щоб з якістю тих виконаних робіт, коли були тріщини. Не забули під час комісії і про молоді сім'ї. Для них у наступні п'ять років планують збудувати 19 тисяч квадратних метрів житла. Також погодили і зміни до обласної цільової програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відтак, статуси змінять спеціальний дошкільний дитячий будинок Рівненської обласної ради та Вербська загальноосвітня школа-інтернат. Викликано це наступним. Зокрема, по Рівненському дошкільному дитячому будинку. Він е, має мало статусних дітей, але дітей понад 30%, які мають складні вади розвитку. В Ясенинечах є навчально-реабілітаційний центр, який переповнений вдвічі. Ми цього року плануємо там відкрити додаткову групу, проте в місті ну, таких дітей дуже багато. І ну, маємо створити такі умови. Також розглянули чимало інших питань. Зокрема, говорили про спорт, програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці та внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік. Що із погоджених питань отримає підтримку більшості депутатського корпусу, стане відомо 21 грудня під час сесійного засідання. Юлія Бублей, Леонід Цепатий, випуск новин. Сьогодні у Рівному знову говорили про АЗС. Судове засідання щодо будівництва автозаправних станцій на вулицях Басівкутській та Соборній 420 прийшло у приміщенні господарського суду Рівненської області. Нагадаємо, ще у червні минулого року мешканці мікрорайону Ювілейний виступили проти такого будівництва. На районі вулиці Басівкутської рівняни встановили намет і влаштували цілодобове чергування. Ініціатором будівництва виступає приватне підприємство «Агата». Наразі рішення міської ради спорудження обох АЗС призупинено. Яким буде остаточний результат, стане відомо у ході судового засідання, за перебігом якого стежать наші кореспонденти. На Рівненщині презентували волинь туристичну в календарях та у відеороликах у підземній художній галереї найдравнішого східноєвропейського вишу. У Стройській академії зібрались представники обласної влади, туристичного бізнесу, краєзнавці та люди мистецтва задля популяризації нашого краю як туристичного. Заради чого варто вивчати та цінувати своє рідне, дізнавались наші журналісти. Якщо Рим чи Париж вам не по кишені, то рідна, така доступна та не до кінця вивчена Волинь до ваших послуг. З метою пропагування свого цікавого та географічно близького і було презентовано Волинь туристично в календарях та відеороликах, що доповнили мандрівний проект. Перепон для розвитку регіонального туризму його ініціатор Олексій Губанов не бачить. Головне бажання одних розвивати, інших пізнавати. З одного боку, ми маємо дуже... Великий туристичний потенціал в якості об'єктів і інфраструктурних, і туристичних. З іншого боку, ми маємо дуже великий транзитний потік потенційних туристів, які проїздять територію області і навіть не підозрюють про такий потужний туристичний потенціал. І зрештою, ми маємо дуже патріотичних, зацікавлених людей, які теж із задоволенням користалися внутрішнім туризмом, але їм має, ну, дуже мало пропонують. Своя святиня почає в свій оазис природної краси Шацькі озера, місце накопичення її бурштиновий музей, уособлення історичної цінності та здобутків пересопниця. Ці та інші місця нашого рідного краю розробники проекту Волинь туристична представили у двох промороликах режисера Сергія Фадієва. Один ліричний, інший сімейний. Так їх характеризують творці та актори. Якщо вже досить відомі актриси Рівненського облмуздрамтеатру Вікторії грати в проморолику було приємно, легко та звично, то для чотирьохрічної Ясі ці зйомки стали дебютом. Свій рідний край під час роботи над роликом родина відкрила по-новому. Треба спочатку подивитися свої місця, а тоді вже їхати за кордон. Так? Тому, краще, тому краще відкрити спочатку для себе свій регіон. Тобі сподобалося? Так. Да. 
А що найбільше сподобалося? Що запам'ятали зі зйомок? Де була? На роботі. Про моролики це обличчя, от календарі, душа та індивідуальність туристичної волині розповідають ініціатори проєкту. Для загалу презентували два календарі, що будуть розповсюджені регіонами держави. Перший – це філософські й химерні картини рівненського художника Олександра Горістюка. В іншому ж оживають портрети жителів Полісся. Від стареньких бабусь, яких таїться уся вселенська мудрість, до щирих та непередбачуваних, як світ дітлахів. Наш край – це не лише визначні місця, а й люди з їх самобутністю, переконаний художник. Там зовсім інший світ. Ти туди повертаєшся і ходиш по місту цілу тиждень, думаєш, а чи я в місто повернувся, взагалі, зачем там я. І люди там абсолютно інші. Тобто ці люди дуже сильно відрізняються по внутрішньому духу. І, ну, я сподіваюся, що ви зможете відчутити цей дух через картини, побачивши в очі, на улыбки, на міміку людей, ну, просто на емоції, які будуть у вас викликати ці картини. Пізнавати своє потрібно, переконаний і ректор Острозької академії Ігор Пасічник. Недарма для презентації обрали саме цей найдрівніший східноєвропейський виш – українську Мекку, що вже давно славиться своєю історією та здобутками сучасності. Я вам скажу такий випадок. До нас нещодавно приїздила делегація з Донецька. Дуже високопоставлених людей. І після того, коли вони подивилися нашу академію і побували у цій галереї, вони не хотіли від'їжджати. Три години ми проводили в них екскурсії, не хотіли їхати. І вони говорять, боже, ми їдемо в Рим, ми їдемо в Варшаву, ми хочемо щось там побачити, шукаємо цікавинки. А у нас в своїй державі такі цікаві, такі історичні шедеври, які ми про які ніколи не знали. А от куди саме помандрувати, як спланувати до найменших подробиць подорож, дослідникам свого краю підкаже сайт проєкту «Волинь туристична». Саме тут можна знайти інформацію про основні мандрівні напрямки, найцікавіші об'єкти та події. Отож, перед тим, як вирушати у подорож за кордон, подумайте, а чи знаєте ви свою Україну і ті скарби, що в ній збереглись. Ірина Мороз, Левніт Сипатий, випуск новин. Завітав колишній голова Української греко-католицької церкви блаженніший архієпископ Любомир Гузар. Під час своєї поїздки він зустрівся зі студентством Мастройської академії, поділився думками стосовно розвитку та нинішнього політичного становища нашої держави. Після відходу від управління у ГКЦ Любомир Гузар продовжує цікавитись та певним чином впливати своїми листами, зверненнями та висловлюваннями на внутрішні ситуації в Україні. Моє враження, що ми сьогодні ж ще дуже далеко мусимо йти, заки ми осягнемо такий, скажімо, рівень пошани для людини, які є питами для, скажімо, Західної Європи. Я вважаю, що політики повинні в дуже достойний спосіб сповняти свої, свої життєві завдання. Політика – це є прекрасний спосіб служити людям, але вони мусять бути чогось відомі. І я не знаю, наскільки ті, хто справді є сьогодні задіяний в політичі, читають те, що я хотів би переказати. Ну, я тут не маю жодної контролі над тим. Я пишу в надії, що хтось прочитає і що комусь воно послужить. Справжня зимова казка завітала напередодні новорічних свят до Рівного. Дітлахи з проєкту телеканалу «Сфера» «Небесна колискова» потішили мешканців міста концертним виступом у одному з торгово-розважальних центрів. Як у хурделицю та мороз, малеча зігрівала усіх своїх теплом та щирістю. Бачили і виночас грілись наші журналісти. Не встигли відійти від овацій та захоплень, що здобули під час головної телевізійної премії країни «Телетріумф», як одразу на сцену демонструвати свої таланти рівнянам. Дітлахи до виступу готувались кілька місяців, аби нарешті продемонструвати усі свої здобутки та зігріти глядачів теплом. Сьогодні справді зима така холодна, як у мультику просто квашено. Але наші дітки, бачите, скільки їх багато, вони сьогодні всіх будуть зігрівати посмішками, у нас сьогодні буде свято, ми просто будемо радіти співати. Співати, танцювати і зустрічати Миколая. Дітки, помахаємо всім привіт. Привіт. 
зворушливі дитячі вірші, захоплюючі конкурси для батьків, запальні танці та пісня з глибини дитячого серця. Сцена об'єднала як дебютантів, що вперше у своєму житті демонстрували таланти широкому загалу, так і досвідчених учасників проєкту «Небесна колискова». Святковий настрій дітлахам подарували високоповажні гості. Прискіплива, проте справедлива няня Макфі, чарівний ельф, предвісник новорічних див та завжди щедрий на подарунки святий Миколай. Ці дитячі улюбленці привітали усіх найменших зі святами. Що ж, доброго дня, малеша! Вітаємо вас наступаючими файними святами. Нехай вам здійсняться ваші найкращі мрії. І особисто я спробую дати кожному з вас той подарунок, на який ви заслуговуєте. А деякі з вас навіть отримують різочку. Будьте щасливі, грайтеся в сніжки, катайтеся на ковзанках і посміхайтеся, моя малеча. Я вас дуже крепко люблю. Дітлахи, всі будьте чемними, хорошими і завжди слухайтесь батьків і обов'язково вірте в новорічні дива. Справді, казка завітала до усіх, хто вірить. Тож холодно і сумно у ці засніжені морозні зимові дні не було нікому. Мені, мені дуже сподобалося дізвати. Мені... Мої враження дуже, я дуже, мені дуже сподобалося, я особливо, як, як Миколай виходив на сцену. Багато танців таких було, навіть зрослі, тоді як ми виступали, то зрослих не було. Гарні танці дуже були, дуже красиві. Я люблю на башку колосово. Мені взагалі дуже сподобалося, моменти мені запам'яталися, Особ, особливо кінцевий, як ми співали Миколай пісню. В результаті дитяча любов та творчість розтопила серця глядачів. За свої таланти та палке прагнення до самореалізації малеча отримала подарунки. Та віру в те, що чудеса приходять саме до тих, хто з нетерпінням на них чекає. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Що ж, вірити у новорічні дива вам раджу і я. На сьогодні це всі новини, більше можете знайти на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Одягайтесь тепло, не мерзніть, не падайте, бережіть своє здоров'я цієї сніжної зими. Я ж дякую, що ви залишаєтесь з нами. На все добре, побачимось.